Kinan bingung, siapa Sheila Aditama dan Arkan Widyatmaja ini? Kinan menoleh ke gambar dirinya di dinding dan pengakuan perlahan muncul. Tiba-tiba, pemandangan tertentu memasuki pikirannya. Ini salah satu pasienku, nama keluarganya juga Aditama. Mungkin kalian berdua adalah keluarga besar? Tidak, kurasa aku tidak mengenalnya. Tapi mulai sekarang, kita saling mengenal. Senang berkenalan dengan Anda, Nona Aditama. Ini dia, pasien dokter Luki di kursi roda. Kinan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi wanita ini. Tapi kenapa? Dia hanya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu dan setelah dia bangun, dia adalah orang lain? Kinan tidak bisa memikirkan jawaban yang logis. Bahkan setelah mereka masuk ke dalam mobil, Kinan masih belum menjadi dirinya sendiri. Akhirnya, dia harus memuaskan dirinya sendiri dengan satu kemungkinan terakhir yang bisa menjelaskan situasinya. Mungkin seperti yang dikatakan Gavin. Mungkin, dia telah meninggal dan jiwanya telah mengambil alih tubuh orang lain, dan ini akan menjadi cerita reinkarnasi. Tetapi apakah peristiwa supernatural seperti itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata? Memprediksi masa depan, Kinan bisa percaya karena meramal memiliki sejarah budaya yang panjang, tetapi transfer jiwa? Dia tidak percaya sedikit pun, pasti ada penjelasan yang lebih ilmiah di balik semua ini. Kinan memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum dia berkomitmen pada apapun. Apakah aku punya ponsel? Dia tiba-tiba bertanya pada bibi ratih yang ada di sampingnya. Nona muda, Anda belum menggunakan ponsel Anda selama setengah bulan. Tidak ada baterai yang tersisa, jawab bibi tanpa memandangnya. Kinan mengabaikan sikapnya yang macet dan berkata, kalau begitu ambilkan aku yang bisa digunakan. Apa yang Anda rencanakan? Bibi ratih bertanya dengan hati-hati. Kinan menyeringai dan menjawab, kenapa? Khawatir aku akan menelepon polisi untuk melaporkan kalian semua karena kekerasan dalam rumah tangga? Jangan khawatir, ini hanya panggilan pribadi. Kinan sengaja memilih istilah pelecehan dalam rumah tangga. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kehidupan Sheila, tetapi dari cara pelayan itu memperlakukannya, dia tidak memiliki kedudukan apapun di keluarga Widyat Maja. Jika pelayan rendahan seperti Bibi Ratih bisa memperlakukannya seperti ini, orang bisa menebak bagaimana keluarga Widyat Maja lainnya akan memperlakukannya. Dia mungkin dianiaya oleh semua orang. Bibi Ratih terkekeh tanpa malu. Siapa yang peduli jika kamu melapor ke polisi? Lagi pula itu tidak akan berhasil. Aku hanya merasa bahwa nyonya muda baru saja pulih dari penyakit yang lama. Jadi yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dan fokus pada istirahat. Apakah aku meminta pendapatmu? Ambilkan aku telepon itu. Nada bicara Kinan menjadi beberapa derajat lebih keras. Bibi Ratih sedikit tercengang. Sheila hari ini memang sedikit berbeda dari biasanya. Bibi Ratih dikejutkan oleh otoritas dan kekuatan yang tiba-tiba di dalam Sheila. Itu bukan fasad tetapi sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya, seolah-olah menantang Bibi Ratih untuk tidak mematuhinya. Setelah ragu-ragu, Bibi Ratih menyerah dan memberikannya sebuah ponsel. Dia percaya karena Sheila tidak memiliki siapapun untuk meminta bantuan, tidak ada salahnya memberikannya padanya. Kinan menerima telepon dan segera memutar nomor. Nomor itu milik Gavin. Setelah dua dering, telepon diangkat dan suara kakaknya yang akrab keluar dari ujung yang lain. Halo, siapa ini? Ketika Kinan menelepon, dia sebenarnya cukup takut bahwa panggilan itu tidak akan berhasil. Dia takut, masa lalunya sebagai Kinan tidak lebih dari mimpi. Dia menghela nafas lega saat mendengar suara familiar Gavin. Hati Kinan adalah lautan emosi tetapi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Halo, saya ingin berbicara dengan Kinan, katanya langsung. Dia bisa mendengar Gavin terkesiap. Kakakku, siapa kamu? Ada urusan apa dengannya? 
keyakinan orang ini adalah entitas nyata. Dia benar-benar ada. Kinan menurunkan matanya sedikit. Saya salah satu teman lamanya. Kami berjanji untuk bertemu jika saya menemukan diri saya di kota T. Jadi saya menepati janji itu. Apakah dia ada di rumah? Tentang itu, Gavin terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, Maaf, tapi kakakku dalam keadaan koma, dia belum sadarkan diri selama setengah bulan terakhir. Mata Kinan bergetar karena kegembiraan. Tidak ada yang memperhatikan kegugupannya yang tersembunyi. Aku tidak, tubuh Kinan masih hidup. Tapi karena dia masih hidup, kenapa kesadarannya masuk ke tubuh orang lain? Pertanyaan itu muncul di benak Kinan. Dia bertanya pada Gavin, apa yang terjadi padanya? Bagaimana kondisinya sekarang? Untuk beberapa alasan, penelepon misterius di telepon ini mengingatkan Gavin pada kakak perempuannya. Dia merasakan ikatan yang tidak dapat dijelaskan padanya dan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Mereka menemukan tumor di otak kakak perempuanku, tetapi untungnya sekarang sudah hilang. Namun, dia tidak sadarkan diri sejak itu dan para dokter tidak dapat memberitahu kami alasannya. Apa tumornya hilang? Kinan menjawab dengan kaget. Itu benar, itu adalah keajaiban. Itu menghilang setelah sesi kemo pertamanya, pasti dari semua karma baik yang dikumpulkan kakakku. Ini jelas merupakan berita bagi Kinan. Terlepas dari itu, Fakta bahwa tumor itu hilang adalah perkembangan yang baik. Kinan tidak terkejut seperti biasanya pada beritanya, karena itu bahkan bukan berita teraneh yang dia temukan hari itu. Sebagai temannya, saya ingin mengunjunginya, apakah itu mungkin, Kinan bertanya. Gavin menjawab dengan sedikit kesulitan, sebenarnya dia tidak lagi di rumah sakit, karena dia dibawa ke perawatan keluarga Dirgantara. Namun, ketika Anda ingin menjenguknya, datang saja kepada saya dan saya dapat membawa Anda ke sana, ngomong-ngomong, Nona, siapa namamu? Kakakku tidak punya banyak teman jadi maafkan rasa penasaranku. Kinan menyelinap melihat bibi ratih yang masih menatapnya dengan ekspresi waspada dan Kinan menjawab, nama saya Sheila Aditama, dari keluarga Widyat Maja. Ini benar-benar kebetulan. Kami memiliki nama keluarga yang sama, Nona Sheila. Oke, ketika Anda ingin mengunjungi kakak perempuan saya, telepon saja saya. Terima kasih, Kinan tidak punya pilihan selain menutup telepon. Dia tidak bisa mengungkapkan kepada Gavin bahwa dia adalah kakak perempuannya. Pertama, akan sangat sulit untuk meyakinkan Gavin dan juga... Bibi Ratih dan para pengawal mengawasinya untuk mencegahnya mengeluarkan omong kosong. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin berkomitmen pada apapun sebelum memastikan semua fakta. Dikurung di rumah sakit jiwa bukanlah pilihan. Selain itu, dia tidak keberatan berjalan di sepatu Sheila untuk sementara waktu. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang kejadian aneh ini. Di ujung telepon yang lain, Reza mengemudi dan Gavin duduk di sampingnya. Ketika Gavin meletakkan telepon, Reza bertanya, siapa itu? Seorang wanita dengan nama belakang Aditama, dia berkata bahwa dia adalah teman kakak perempuanku dan ingin bertemu dengannya, jawab Gavin. Reza bahkan lebih penasaran, jika dia adalah teman Nona Kinan, mengapa dia tidak langsung meneleponnya tetapi melalui kamu? Kamu benar, hal ini menimbulkan kecurigaan Gavin juga. Jika dia menelepon telepon saudara perempuannya, seseorang akan tetap mengangkatnya, jadi, kenapa dia tidak? Mungkin dia teman kakak perempuanku sejak dulu, aku ingat kakakku Kinan tidak suka menggunakan ponsel saat itu, tebak Gavin. Reza mengangguk saat rumah tua keluarga Dirgantara mulai terlihat, sudah sampai. Gavin memandangi mansion yang luas itu dan hatinya terpelintir. Di satu sisi, dia senang bahwa dia akan melihat kakak perempuannya. Tetapi di sisi lain, dia sedih karena kakaknya masih tidak sadarkan diri.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.